অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষ ও মাস্টার্স প্রিলিমিনারি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গাণিতিক অর্থনীতি বিষয়ের কতিপয় মৌলিক ধারণার পুনরালোচনার উপর দ্বিতীয় ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বিষয়বস্তু চলক ধ্রুবক ও পরান্তি বিগত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি বাস্তব সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে এই বিষয়গুলো আমরা প্রত্যেকেই হাই স্কুলে পড়ে এসেছি তাই আমাদের প্রত্যেকের এই বিষয়গুলো জানা রয়েছে এখানে আমরা ধারণাগুলোকে আবার একটু ঝালাই করার চেষ্টা করছি যাতে পরবর্তীতে যখন বারবার বিষয়গুলো আলোচনায় উঠে আসবে তখন যেন বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় আজকের আলোচনার শুরুতে রয়েছে চলক ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ভেরিয়েবল চলক বা ভেরিয়েবল এই শব্দটি খুবই চেনা একটি শব্দ ইংরেজি ভেরিয়েবল শব্দের দুটি অংশ রয়েছে একটি হচ্ছে ভেরি এবং অন্যটি হচ্ছে অ্যাবল ভেরি শব্দের অর্থ হল পরিবর্তন অন্যদিকে অ্যাবল শব্দের অর্থ হল ক্যান বা পারা সুতরাং ভেরিয়েবল শব্দের অর্থ হল ক্যান চেঞ্জ ধরা যাক দুটি সংখ্যার যোগফল দশ সংখ্যা দয়ের মান অজানা যদি প্রথম সংখ্যাটিকে এক্স এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে ওয়াই ধরা হয় বা ওয়াই দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাহলে লেখা যায় এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টেন যদি এক্স এর মান আমরা শূন্য ধরি তবে ওয়াই এর মান পাওয়া যায় টেন এইভাবে এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য আমরা ওয়াই এর বিভিন্ন মান পাব যেমন এখানে এক্স এর মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইত্যাদি অথবা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ইত্যাদি মান আমরা বিবেচনা করতে পারি এই মানগুলোর জন্য ওয়াই এর অনুরূপ একটি করে মান পাওয়া যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্স যে কোনো মান গ্রহণ করতে পারে এবং একই সাথে ওয়াইও বিভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে এক্স এবং ওয়াই এই দুটিরই মান পরিবর্তনশীল বা বলা যায় এক্স ও ওয়াই বিভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে সুতরাং এক্ষেত্রে এক্স ও ওয়াই দুটি চলক এখন চলকের সংজ্ঞাকে আমরা এভাবে দিতে পারি যে রাশির মান পরিবর্তন হয় বা যে রাশি বিভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে তাকে চলক বলে চলককে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার শেষ বর্ণসমূহ যেমন এক্স ওয়াই জেড ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় অজানা রাশি প্রকাশের জন্য চলক ব্যবহৃত হয় চলকের মান হল সংখ্যা এখন চলককে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি চলক হল একটি অজানা রাশি জাতকে প্রতীক বা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেমন আমরা এক্স ওয়াই বা জেড দ্বারা প্রকাশ করি এবং এর মান পরিবর্তন হয় বা বিভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে এই সবগুলোই সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ চলক দ্বারা আমরা সংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করি যেখানে এই সংখ্যাটি একটি অজানা রাশি এবং এই সংখ্যাকে প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং সংখ্যা বিভিন্ন মান হতে পারে বা বিভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে এই চলক ধারণাটি অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক বিভিন্ন চলক নিয়ে আলোচনা করব চলকের উদাহরণ কি তাপমাত্রা চলকের একটি উদাহরণ দিনের বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রা বিভিন্ন রকম হয় যেমন রাতের বেলা তাপমাত্রা কম থাকে এবং দিনের বেলা ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে মধ্যাহ্নের পর তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে এবং এরপর হ্রাস পেতে থাকে সুতরাং তাপমাত্রা সবসময় পরিবর্তনশীল একটি বিষয় অতএব তাপমাত্রা একটি চল ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ওজন যদি নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে 
যে এক একজন ছাত্র ছাত্রীর ওজন এক এক রকম সুতরাং ওজন এটিও একটি চলক একইভাবে ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চতা এটিও একটি চলক কোনো শহরের জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সুতরাং জনসংখ্যা এটিও একটি চলক এবার আমরা অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয় এরকম কিছু চলকের কথা বলবো যেমন চাহিদা বা ডিমান্ড অর্থনীতিতে চাহিদা একটি পরিবর্তনশীল বিষয় এটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন দাম ভোক্তার আয় রুচি অভ্যাস ইত্যাদি সুতরাং চাহিদা একটি চল একইভাবে যোগান বা সাপ্লাই একটি চলক দাম বা প্রাইস মুনাফা বা প্রফিট আয় বা রেভিনিউ ব্যয় বা কস্ট জাতীয় আয় বা ন্যাশনাল ইনকাম ভোগ বা কনজামশান বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্ট এগুলো অর্থনৈতিক চলকের উদাহরণ এই চলকগুলোকে অর্থনীতিতে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটু দেখা যায় ডিমান্ডকে প্রকাশ করা হয় ডি দ্বারা সাপ্লাইকে এস দ্বারা প্রাইসকে পি দ্বারা প্রফিটকে পাই দ্বারা রেভিনিউকে আর দ্বারা কস্টকে সি দ্বারা ন্যাশনাল ইনকামকে ওয়াই দ্বারা কনজামশান বা ভোগ দয়কে সি দ্বারা বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্টকে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থনীতিতে প্রায়শই এই ধরনের অসংখ্য চলকের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় আমরা ভবিষ্যতে সেগুলো অর্থনীতি যখন করব তখন এই ধরনের চলকগুলো নিয়ে কাজ করব এখন আমরা আলোচনা করব ধ্রুবক নিয়ে ধ্রুবক খুব সহজ একটি কনসেপ্ট যে রাশির মান সকল গাণিতিক প্রক্রিয়ায় অপরিবর্তিত বা স্থির থাকে তাকে ধ্রুবক বলে ধ্রুবক একটি স্থির সংখ্যা যেমন মাইনাস টু থ্রি রুট ওভার ফাইভ পাই পাই এর মান নির্দিষ্ট বা ই এর মান যখন কোন গাণিতিক প্রক্রিয়ায় এই সংখ্যাগুলোকে ব্যবহার করা হয় তখন এটিকে বলা হয় ধ্রুবক সুতরাং ধ্রুবক হলো চলকের বিপরীত ধারণা ধ্রুবক যখন চলকের সাথে গুণাকারে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে সহক বা কফিসিয়েন্ট বলা হয় একটা উদাহরণ বিবেচনা করা যাক ধরা যাক ফাইভ এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার থ্রি একটি সরল রৈখিক সমীকরণের উদাহরণ এই সমীকরণে এক্স একটি চলক টু এবং রুট ওভার থ্রি এই সমীকরণে দুটি স্থির মান সুতরাং এদেরকে বলা হয় ধ্রুব ফাইভ একটি স্থির মান যেটি চলক এক্স এর সাথে ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং ফাইভ কে বলা হয় সহ এবার আমরা আলোচনা করব পরামিতি কাকে বলে বা প্যারামিটার কাকে বলে পরামিতি বা প্যারামিটারের যে ধারণা এই ধারণাটি নিয়ে অনেকের মধ্যে কনফিউশন আছে কারণ পরামিতির মধ্যে চলক এবং ধ্রুবক দুটিরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় পরামিতির সংজ্ঞাটা আমরা একটু দেখি যে রাশির মান কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে যে কোনো মান গ্রহণ করতে পারে তাকে পরামিতি বা পরামিতিক ধ্রুবক বলে সংজ্ঞা থেকে দেখা যাচ্ছে পরামিতি হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা বা রাশি যার মান কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে যে কোনো মান গ্রহণ করতে পারে সুতরাং স্থির বা অপরিবর্তিত থাকা এটি হচ্ছে ধ্রুবকের বৈশিষ্ট্য এবং কোনো মান গ্রহণ করতে পারা এটি হচ্ছে চলকের বৈশিষ্ট্য এই কারণে কখনো কখনো এটি নিয়ে আমাদের মধ্যে কনফিউশন তৈরি হতে পারে এই ধরনের রাশিতে চলক ও ধ্রুবক উভয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় আমরা উল্লেখ করেছি পরামিতিকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম দিকের বর্ণ যেমন এ বি সি বা তাদের অনুরূপ গ্রিক বর্ণ আলফা বিটা গামা ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় তবে আমরা চলক বা পরামিতি এই দুইটার ক্ষেত্রেই 
যে বর্ণগুলোর কথা উল্লেখ করেছি এর বাইরে অন্যান্য বর্ণ দিয়ে চলককে অথবা প্যারামিটারকে প্রকাশ করা হয় ধরা যাক ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস সি একটি সরল রৈখিক প্যারামিটিক সমীকরণ এখানে এম হলো ঢাল বা স্লো এবং সি হল ওয়াই অক্ষের ছেদক বা ইন্টারসেপ্ট ওয়াইয়ের মানের উপর রেখাটি কতটা খাড়া বা ঢালু সেটি নির্ধারিত হয় অন্যদিকে সি এর দ্বারা রেখাটি কোন জায়গায় ওয়াই অক্ষকে ছেদ করে সেটি নির্ধারিত হয় সমীকরণে ওয়াই এবং এক্স দুটি চল এবং এম ও সি এই দুটি হচ্ছে পরামিতি এম এর মান স্থির থেকে সি এর বিভিন্ন মানের জন্য একগুচ্ছ সমান্তরাল সরল রেখা পাওয়া যায় যেমন আমরা যদি এম কে স্থির রাখি এবং সি এর একাধিক মান গ্রহণ করি তবে এই ধরনের অসংখ্য সমান্তরাল সরল রেখা পাওয়া যায় অন্যদিকে সি এর মান স্থির রেখে যদি একাধিক এম এর মান গ্রহণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভিন্ন ঢাল বিশিষ্ট একই ছাদক বিশিষ্ট একাধিক সরল রেখা পাওয়া যায় পূর্বের সমীকরণে এম এর মান এবং সি এর মান যদি স্থির ধরা হয় যেমন এম সমান টু এবং সি সমান থ্রি হয় তবে সমীকরণটি দাঁড়ায় ওয়াই সমান টু এক্স প্লাস থ্রি এই সমীকরণটি একটি সুনির্দিষ্ট সরল রেখার সমীকরণ যেখানে রেখার ঢাল বা স্লোক টু এবং রেখার ছেদক বা ইন্টারসেপ্ট থ্রি টু ও থ্রি স্থির মান তাই এদের ধ্রুবক বলা হয় এই সমীকরণের রেখা অঙ্কন করলে আমরা এই ধরনের একটি রেখা পেতে পারি এখানে ছেদক তিন এবং ঢাল টু অন্যদিকে পরামিতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এম ও সি এর মানের জন্য একগুচ্ছ সরল রেখা পাওয়া যায় অর্থনীতিতে আমরা অহরহ পরামিতি ব্যবহার করতে দেখি যেমন কিউ ডি ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস বিপি একটি চাহিদা অপেক্ষক এই অপেক্ষকে এ এবং বি এর মান শূন্যের চেয়ে বড় এখানে কিউ ডি ও পি হচ্ছে চলক এবং এ ও বি হচ্ছে পরামিতি চলকের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে চলককে বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এখন আমরা চলকে তিন ধরনের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব এগুলো হল স্বাধীন চলক ও অধীন চলক বিচ্ছিন্ন চলক ও অবিচ্ছিন্ন চলক এবং অভ্যন্তরীণ চলক ও বাহ্যিক চলক প্রথমে দেখা যাক স্বাধীন চলক ও অধীন চলক বলতে আমরা কি বুঝি বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলতে আমরা কি বুঝি কোন রাশির মান যদি স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত হয় বা যে রাশি স্বাধীনভাবে মান গ্রহণ করতে পারে তাকে স্বাধীন চলক বলে অন্যদিকে যে চলকের মান অন্য কোন এক বা একাধিক চলকের মানের উপর নির্ভর করে তাকে অধীন চলক বা নির্ভরশীল চলক বলে সুতরাং এটি পরিষ্কার যে যেই চলক স্বাধীনভাবে মান গ্রহণ করতে পারে নিজে নিজেই মান গ্রহণ করতে পারে ইচ্ছে মতো মান গ্রহণ করতে পারে সেটি হচ্ছে স্বাধীন চলক অন্যদিকে অধীন চলক অন্য এক বা একাধিক চলকের মানের উপর নির্ভরশীল ওয়াই ইজ এ ফাংশন অফ এক্স অর্থাৎ ওয়াই এক্স এর একটি অপেক্ষক এই অপেক্ষকে এক্স কে বলা হয় ইনপুট এবং ওয়াই কে বলা হয় আউটপুট কারণ এক্স এর মান প্রদান করা হলে ওয়াই এর মান পাওয়া যায় 
এখানে এক্স কে স্বাধীন চলক এবং ওয়াই কে অধীন চলক বলা হয় কোন অপেক্ষকে স্বাধীন চলকের সংখ্যা একের চেয়ে বেশি হলে যেমন এক্ষেত্রে স্বাধীন চলকের সংখ্যা দুটি জেড ইজ এ ফাংশন অফ এক্স এন্ড ওয়াই এখানে এক্স ও ওয়াই দুটি স্বাধীন চলক এবং জেড হচ্ছে অধীন চলক এবার আমরা দেখব বিচ্ছিন্ন এবং অবিচ্ছিন্ন চলক কাকে বলে ইংরেজিতে বলা হয় ডিসক্রিট ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড কন্টিনিউস ভ্যারিয়েবল যে চলক একটি নির্দিষ্ট পরিসরে বা সীমার মধ্যে সকল গণনাযোগ্য মান অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজার গ্রহণ করতে পারে তাকে বিচ্ছিন্ন চলক বলে পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে রয়েছে সকল ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা শূন্য এবং সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বা স্বাভাবিক সংখ্যা যে চলক একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সকল মান গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ শুধু পূর্ণ সংখ্যাই নয় পূর্ণ সংখ্যা ব্যতীত অন্যান্য যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেই মানগুলোও গ্রহণ করতে পারে তখন তাকে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন চলক বা কন্টিনিউস ভেরিয়েবল আমরা উদাহরণের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন চলক এবং অবিচ্ছিন্ন চলক বোঝার চেষ্টা করব এ হচ্ছে একটি বিচ্ছিন্ন চলকের সেট যার মান হচ্ছে এক্স যেখানে এক্স পূর্ণ সংখ্যা জেড এর উপাদান অর্থাৎ এক্স বিলংস টু জেড এবং একই সাথে এক্স এর মান মাইনাস টু থেকে থ্রি এর মাঝে অবস্থান করে সুতরাং মাইনাস টু থেকে থ্রি এর মাঝে অবস্থানকারী সকল সংখ্যাই এ সেটের উপাদান আমরা তাহলে উপাদানগুলো যদি লিখি তাহলে পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান এবং টু বিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ হল যেমন ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা একটি পূর্ণ সংখ্যা বা দিনের সংখ্যা পাঁচ দিন বা দশ দিন ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্ন চলক অন্যদিকে বি যদি একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের সেট হয় যেখানে বি এর উপাদান হল এক্স এক্স বিলংস টু আর যেখানে আর হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বা রিয়েল নাম্বার এবং আরও একটি শর্ত দেয়া হয়েছে যে এক্স এর মান দুই থেকে পাঁচের মধ্যে অবস্থান করে তাহলে আমরা যেই মানগুলো পাই তাদের মধ্য থেকে কিছু মান এখানে বিবেচনা করা হয়েছে যেমন টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ এই সংখ্যাগুলো নিয়ে যেই সেট গঠিত অর্থাৎ বি সেট এই বি সেট হচ্ছে একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের সেট যেমন ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চতা বা ওজন এটি অবিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ কারণ উচ্চতা ও ওজন এগুলো ভগ্নাংশ আকারে পাওয়া যায় বা দশমিক আকারে এই চলকের মান পাওয়া যায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চলক বলতে আমরা কি বুঝি অভ্যন্তরীণ চলককে ইংরেজিতে বলা হয় এন্ডোজেনাস ভেরিয়েবল এবং বাহ্যিক চলককে ইংরেজিতে বলা হয় এক্সোজেনাস ভেরিয়েবল কোন মডেলের অন্তর্গত চলক বা চলক সমূহের মান যদি উক্ত মডেল সমাধানের মাধ্যমে নির্মিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ চলক বলে অন্যদিকে কোন মডেলের অন্তর্গত চলক বা চলক সমূহের মান যদি উক্ত মডেলের বাইরের শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং মডেলে তাদের মান প্রদত্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাকে বাহ্যিক চলক বলে আমরা একটি তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে কেন্সের জাতীয় মডেল বিবেচনা করছি তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতি কি একটি হচ্ছে পরিবার একটি হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যটি হচ্ছে সরকার সুতরাং জাতীয় আয়কে আমরা একটি সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করি এখানে জাতীয় আয় ওয়াই সমান ভোগ ব্যয় বা কনজামশন সি বিনিয়োগ ব্যয় বা ইনভেস্টমেন্ট আই এবং গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার জি এখানে লক্ষণীয় যে আইয়ের উপর একটি বার এবং জি এর উপর একটি বার ব্যবহার করা হয়েছে এই বারের অর্থ হচ্ছে বিনিয়োগ ব্যয় পূর্বনির্ধারিত এবং একইভাবে সরকারি 
ব্যয় পূর্ব নির্ধারিত অর্থাৎ এটি এই মডেলের বাইরে অন্য কোন বিষয় দ্বারা অন্য কোন শক্তি দ্বারা নির্ধারিত এখানে অন্য আরেকটি সমীকরণ রয়েছে যেটা হচ্ছে ভোগ ব্যয়ের সমীকরণ সি সি সমান এ প্লাস বি ওয়াই অর্থাৎ ভোগ ব্যয় আয়ের উপর নির্ভরশীল এ ও বি দুইটি প্যারামিটার এখানে এ এর মান শূন্যের চেয়ে বড় এবং বি এর মান শূন্য থেকে একের মধ্যে অবস্থান করে একে বলা হয় স্বয়ংভূত ভোগ বা অটোনোমাস কনজামশন এবং বি কে বলা হয় মার্টিনাল প্রপেন্সিটি টু কনজিউম বা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এই মডেলের মধ্যে ওয়াই ও সি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ চলক এবং আই বার ও জি বার হচ্ছে বাহ্যিক চলক অন্যদিকে এ ও বি হচ্ছে পরামিতি আমরা খুব সহজ কিছু বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা করলাম আমরা চলক বলতে কি বুঝি ধ্রুবক বলতে কি বুঝি প্যারামিটার বলতে কি বুঝি এবং চলকের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে এখানে আজ আলোচনা করা হয়েছে আমরা যখন অর্থনীতি বিষয়ে আরও পড়াশোনা করব তখন এই ধারণাগুলো আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে আজকে আমরা আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি সকলেই ভালো থাকো সুস্থ থাকো খুদা হাফিজ